Merhaba arkadaşlar. Bugün GSM iletişimde Samsung Samsung G975 kodu olan Galaxy S10 Plus ekran değişimi nasıl yapılmalıdır? Ekran değişimi sırasında nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu videomuzda bunu göstermeye çalışacağız. Bir önceki videomuzda özelliklerini, her şeyini, e, detaylarını, teknik detaylarını sizlere anlatmaya çalıştık. Bu videomuzda da ekran değişimi nasıl yapılır, ekran değişimi yapılırken nelere dikkat etmemiz gerekir bunu anlatmaya çalışacağız. Evet gördüğünüz gibi e, Galaxy S10 kutusunda kutusunda bunun ekran değişimi yapılırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımıza bilgi amaçlı paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle e, şunu hatırlatmakta fayda var. E, şu üstte sim kart sim kart yuvasına bir gelelim öncelikle. Arkadaşlar bakın burada iki tane delik var. Buraya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Burası sim kart yeri. Burası insan e, video mikrofon deliği. E, yeni alacak arkadaşlar buna özellikle dikkat etsinler. İğneyi iğneyi buraya Buraya takmasınlar. Buraya taktıkları zaman telefona zarar verebilirler. Onun için yine Samsung e, sim kart yuvası burası. Ona özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aksi takdirde cihaza ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu videomuz bir bilgi amaçlıdır. Bu konuda uzman olmayan kişilerin videomuzu izleyerek ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Aksi takdirde cihaza ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu videomuz abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımız ilk kez S10 ekran değişimi yapacakları zaman herhangi bir sıkıntı çekmemeleri için sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu vantuzu bu vantuzu nereden açacaksanız oraya yakın yapıştıralım. Daha sonra kapağını e, plastik materyallerle açmaya çalışalım. Aksi takdirde metal materyaller kapağı e, boyasını kavlar yani boyası kalkar ve kapağa zarar verebilirsiniz. Bu da çirkin bir görüntü oluşmasına neden oluyor. Biz bu videoda Samsung Galaxy S10 Plus'ın ekran değişimi sırasında nelere dikkat etmemiz gerekir ve ekran değişimi nasıl yapılır, nasıl yapılmalıdır bilgi amaçlı çekiyoruz.
Evet gördüğünüz gibi 16 adet vida sökmüş olduk. Toplam 16 adet vidası var. 16 adet vida söktüğümüze emin olalım. Şu anda NFC dediğimiz kablosuz şarj özelliği olan aynı zamanda telefondan telefona da şarj yapabilen parça. Aynı zamanda Wi-Fi GPS parçasının bulunduğu parça. Arkadaşlar bir telefon tamir ederken her şeyden önce cihazın akımını kesmek yani e, batarya soketini çıkarmak kısa devreyi önlemek için faydalıdır. Bu parça da zil bazırı. Aynı zamanda şebeke anteni dediğimiz parça. Hem zil bazırı var müzik sesinin çıktığı parça. Aynı zamanda bir de şebeke anteni mevcut parçada. Arkadaşlar anakart vidaları farklıdır. Biraz daha diğer vidalara göre biraz daha küçüktür. Ona özellikle dikkat edin. Evet 3 adet vida da anakarttan sökmüş olduk. 2 tane şarj soketinden söktük. Bir tanesini de anakarttan söktük. Evet ön kamerasını çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi iki adet ön kamera. Kulaklık jakı dediğimiz dışarıdan dış kulaklık seyyar kulaklığı taktığımız parça. Kulaklık jakını çıkartıyoruz şu anda. Arkadaşlar bir cihazdaki en önemli parça anakarttır. Ee, bir saniye ustam. Şuna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Önceki S9'larda S9'larda şu şarj soketi ile mikrofonun olduğu parça ayrı bir parçaydı. Şöyle soketle takıyorduk buraya. Buna özellikle dikkat edin. Buradaki vidaları açmadan bu anakartı kaldırırsak direkt anakartı kırarız ve cihaz çalışamayabilir. Bu konuda özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Buraya özellikle dikkat edin. Çünkü S9 ile S9 Plus'larda değil mi usta? Evet, Bu evet. parça ayrı bir parçaydı. Hı. Şimdi insanlar e, S10'a alışamadığı için de burada nasıl evet. seyyar parça diye kaldırırlarsa Bakırın burayı mi? ikiye ikiye bölerler. Onun için özellikle buna dikkat edin. Bu vidaları açmadan şu iki vidayı açmadan bunu çıkarmayın. Şu anda cihazın titreşimini sağlayan titreşim motoru dediğimiz parçayı da çıkartıyoruz. Son olarak bataryayı çıkaracağız. Sıktığımız sıvı cihaza herhangi bir zarar vermez. Telefona herhangi bir zarar vermez. Tamamen bataryanın rahat çıkmasını sağlar. Evet. Altındaki yapışkanı Biraz sertleştiriyor. Çıkmasını rahat sağlıyor. Evet arkadaşlar şu anda tüm parçaları söktük. Gördüğünüz gibi ekran bu şekilde. Ee, Samsung bu konuda biraz e, profesyonelce yapmış. Ekranı kasayla tek parça halinde yapmış. Çünkü e, ekranı bağlı. Olur da herhangi bir tamir aşamasında. E, ekran bazı modellerde üstten açılıyor. Ekran kırılmasın diye full kasalı şekilde çok güzel yapmış. Hemen hemen telefonun %95'ini kaplayan parça. Evet arkadaşlar şu anda ekranı parçaları komple söktük. Parçalarımızı dizelim. Şablon oluşturalım örnek olarak. Anakart. Kulaklık jakı. Titreşim motoru. Ön kamera. Batarya. Zil bazları dediğimiz müzik sesinin çıktığı parça. Ve son olarak arka kapağı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Galaxy S10 Plus bu şekilde bu parçalardan oluşmaktadır. Bütün bu parçalar S10 Plus'ı meydana getirmektedir arkadaşlar. Ee, anakart 
Batarya, titreşim motoru, sim kart tepsisi dediğim sim kart yuvası, ön kamera, e, NFC parçası, kablosuz şart aynı zamanda Wi-Fi ve GPS parçalarının olduğu parça, arka kapak ve ekrandan oluşmaktadır. Bu parçaları söktükten sonra yeni ekrana takıyoruz, takıyormuş gibi ekranımıza tekrar yeniden bu parçaları söktüğümüz gibi teker teker takacağız. Bu sefer sondan başlıyoruz. Yani en son söktüğümüz parçayı önce takıyoruz. Titreşim motoru cihazın titreşimini sağlayan parça. Arkadaşlar anakartı oturturken e, öncelikle şarj soket yuvasını yerine taktığınıza emin olduktan sonra hafif parmağınızla bastırıyorsunuz. Anakartı oturtuyorsunuz. Zaten şöyle ellediğinizde de oturup oturmadığını anlıyorsunuz. Kulaklık jackını takıyoruz. Ekran soketini yerine takıyoruz. Ön kameraları yerine takıyoruz. Ön kamera. Zil bazları dediğimiz cihazın müzik sesini çıkarmasını sağlayan parça. Aynı zamanda burada da var. İkisi birlikte stereo müzik sesi veriyor. Evet son olarak bataryayı takıyoruz. Ve NFC parçasını da NFC'yi de takarken arkadaşlar şöyle e, hafif ileriye doğru iterek itekliyoruz. O yuvalar, yuvalar oturduğuna emin olduktan sonra NFC'yi de yerine takıyoruz. Usta anakart vidalarını takmadık. Anakart <gülüyor> e son plus olunca insan biraz heyecanlanıyor usta. <gülüyor> en sonunda da ben unuttum biliyor musun? E sonunda da aynı, aynı böyle oldu. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi şu vidalara dikkat edin. Bu vidalar diğer vidalara göre biraz küçüktür. Diğer vidalara göre biraz küçüktür. Bunlar anakart vidası. Bir de e, arkadaşlar bakın vidanın oturacağı yerin kenarı çerçevelidir. Gördüğünüz gibi yani anakarta zarar vermediği için bunlar da gördüğünüz gibi çerçeve yok. Yanlışlıkla vidayı bu deliklere takmamaya çalışın. E, vidanın yeri burası. Bilginiz olsun burada da aynı şekilde var. Yani şurada e, kulaklık jackının olduğu yerde de delik var. O kapakla beraber burayı tamamlıyor. Yani yanlışlıkla hı hı. E, şarj soketi vidalarını oraya takmayın. Evet buradan orayı tamamlıyor. Kapağı, kapağı tutan toplam 18 adet vida. Ee, anakartı tutan ve e, şart soketini işten tutan da 3 tane vida. Toplam söktüğümüz vida 19. 3 tanesi anakarta bağlı. 16 tanesi ise tamamen kapağı dıştan bağlayan vidalar.
Evet son olarak son vidayı da takıyoruz. Arkadaşlar bu sim kart yuvasını tekrar hatırlatmakta fayda var. Çünkü önemli bir şey burası sim kart yuvası, burası mikrofon deliği, iğneyi, iğneyi yanlışlıkla buraya takmayın. Bu sim kartı buradan açıyorsunuz, iğneyi yanlışlıkla buraya takmayın. Mikrofonuna veya anakartına zarar verebilirsiniz. Önemli bir şey olduğu için tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu telefonu yeni alacak arkadaşlar için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran değişimi bu şekilde yapılmaktadır. Samsung Galaxy S10 Plus Samsung G975 kodu olan S10 Plus ekran değişimi bu şekilde yapılmaktadır. Bu videomuz abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımız için bilgi amaçlı paylaşılmıştır. İzlediğiniz için Teşekkür ederim arkadaşlar.